E aí, meu querido aprovado, tudo bacana? Vamos começar a fazer agora a nossa revisão UFT. Nessa revisão UFT, o que é que eu resolvi fazer? Pegar as questões que caíram no vestibular de transferência 2024-1, que ocorreu agora há pouco, e que geralmente o UFT gosta de repetir. Ou repete uma questão, é, o mesmo assunto, na prova de transferência na, na, no vestibular tradicional, ou pega uma questão do vestibular tradicional e repete na de transferência. Eu coloquei em ordem de raciocínio, ou seja, em ordem de como vai ficar na, na minha apostila para o ano que vem, certo? Então ela não está na ordem que está na prova, está na ordem de raciocínio. Bacana? Então vamos lá. Questão número 2 do nosso material, uma questão da UFT Transferência 2024-1. Então vamos lá. Ele fala o seguinte, considere os seguintes elementos químicos genéricos capazes de formar compostos pela combinação entre si e seus respectivos números atômicos. Ele me dá aqui, ó, número atômico de X, 11, número atômico de Y, 8, número atômico de Z, 20, número atômico de W, 17. Qual da alternativa apresenta a combinação correta entre X e X? Y, W e Z. O que é que eu tenho que fazer? Você vai ter que fazer a distribuição eletrônica de cada um. Então, por exemplo, você vai pegar aqui o elemento X, número atômico 11, e vai fazer a distribuição eletrônica dele, o diagrama de Pauli. 1S2, 2S2, 2P6, é 6, rapaz. 2P6, 3S1. Pronto, aqui eu já sei que esse cara que termina em S1, ele é da família 1A da tabela periódica. E está no terceiro período da tabela periódica. Mas como ele quer a combinação, o que é que eu vou fazer aqui? O raciocínio, o raciocínio que eu quero utilizar nessa questão é o seguinte. Eu vou fazer a expressão eletrônica, vou saber qual a família que ele pertence, por exemplo, por exemplo. É, família 1A, eu já sei que o X, como ele é da família 1A, ele só faz uma ligação. O seu íon, como é da família 1A, terá carga mais 1, ou seja, tende a é, doar elétrons, porque ele é um metal, vou um pouquinho para cá, tá? Para não cortar o vídeo. Bacana? Esse é o raciocínio. Vamos fazer o, o Y agora. Qual é o número atômico do Y? Ah, o número atômico do Y é 8. Se eu já fiz isso aqui, eu já sei que até aqui, se eu botar 4, eu tenho 8. Ó. 1S2, 2S2, 2P4. Toda vez que termina em P4, é só somar com 2. 4 mais 2, 6. Ele é da família 6A. Terminou em P, você pode somar com 2, que vai dar a família. Com exceção do Hélio, né? Terminou é, em S2, o 1S2 é o hélio. Ou então soma 2 mais 4, 6, que são os elétrons da última camada. Se ele é da família 6A, então o Y é um A metal. E um A metal, a quantidade de ligações que ele vai fazer é quanto falta para 8. Então, como ele é um A metal, ele tende a ganhar 2 elétrons. Bacana? Quem é que vem agora? O W. Qual é o número atômico do, do W? 20. Então, eu vou fazer aqui. ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3. Ficou um pouco alto aqui. 3, 3. P6, 4S2. Pronto. 4S2, qual é o, o último subnível? Aqui foi 4. O último subnível aqui, Sandrão, é S2. Beleza. S2, se terminou em S2, com exceção do 1S2, né? Terminou em S2, quer dizer que ele é da família 2A. Se é da família 2A, ele é um metal. E os caras da família 2A fazem duas ligações. Então, o W, ele tende a doar dois elétrons. 
E o último aqui, desculpa, é o W não, né? Foi o Z. Foi o Z. Deixa eu apagar aqui. Foi o Z. Então vou corrigir aqui, ó. O Z. E é, o Z faz duas ligações e ele seria um cátion bivalente. O W. O W, o número atômico é 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Observe que a soma dá... O número em cima é o número de elétrons, né? Então, deu 17. Terminou em subnível P5. Lembra do macete Sandrão? Terminou em P, soma com 2. 2, 5 mais 2, 7. Então quer dizer que esse cara é da família 7A da tabela periódica. Certo? Ou seja, se esse cidadão é da família 7A da tabela periódica, quer dizer que o W, 7 para 8, falta 1. Então o W tende a ganhar um elétron. Então a gente já sabe a família, já sabe a carga de cada um. Então agora aqui, ó. É só correr para o um abraço. Quais seriam as opções corretas? Aí você vai usar aquele macete. Vamos supor que eu vou querer fazer uma molécula que tenha X e Y, ou seja, o metal X e o metal W. O metal X e o Y. Você vai fazer o seguinte, ó. foca no Sandrão aqui. Qual é a carga do X? Mais 1. Um. Qual é a carga do Y? Menos 2. Aí é só você inverter. A quantidade de carga do Y vai ser a quantidade de átomos do X. E a carga do X vai ser a quantidade de átomos do Y. Então nós temos essa opção. Pode ser? Pode. Já que todos aqui querem que você faça associação de X e Y e Z e W, então já matei qual é a questão. Ó. A única questão correta é a letra B. Vamos conferir se eu unir o Z com o W. O Z, ele é da família 2A, então sua carga é mais 2. O W é da família 7A, sua carga é menos 1. Para eu saber qual é a molécula, é só inverter. Então, o Z vai ficar, a quantidade de átomos do Z vai ser a carga do W, 1. E a quantidade de átomos do W vai ser a carga do Z, que foi 2. Letra B é a letra correta, uma questãozinha fácil. Não teve nem ter muito trabalho em fazer essa segunda questão. Então, segunda questão, uma questão de ligações químicas. Vamos agora fazer a questão número 8 do nosso material, questão de transferência 2014-1. Ele fala o seguinte, ó, um recipiente contém uma amostra de ácido que pode ser tanto o ácido sulfúrico quanto o ácido fosfórico. Então eu tenho aqui um recipiente. Vou fazer de preto. Eu tenho aqui um recipiente que pode ser dentro desse recipiente pode ser tanto o ácido sulfúrico o H2SO4, como pode ser o H3PO4. Aí ele fez o seguinte. Para se determinar a identidade do ácido no recipiente, uma alíquota de 10 ml é diluída até o volume de 1000 ml. Então ele pegou aqui uma alíquotazinha de 10 ml e diluiu essa alíquota num recipiente de 1000 ml, ou seja, 1000 ml, uma alíquotazinha de 10 ml. O pH, ele continua aqui, ó, o pH da amostra após a, de, a diluição é determinado um pH igual a 3. Então, já tem aqui 
um pH igual a 3, certo? Borrar um pouquinho para cá. Beleza. pH igual a 3. Continuando. A amostra diluída tem seu pH elevado ao neutro, ou seja, pH 7, por, um meio, por meio de uma mistura de 100 ml de uma solução de NaOH com a molaridade de 1. 1,3 de 1, deixa eu voltar aqui, de 1, de 1,3 não, de 1 vezes 10 a menos 3. Após a reação de neutralização, forma-se uma solução salina com a concentração molar de 2,5 vezes 2 a menos 4. Ele me dá aqui as massas molares de cada elemento químico que participa e ele pergunta a incorreta. Então, eu vou puxar para cá para a gente poder fazer a questão. Então, vamos lá. Acompanha aí no seu material comigo essa questão aqui agora. Olha só. Então, ele pegou esses mil ml e colocou aqui dentro agora, ele colocou aqui dentro uma solução de NaOH com uma molaridade. Então, o NaOH ele tem uma molaridade de 1 vezes 10 a menos 3 mols por litro e um volume de 1000 ml. Lógico, meu aluno fera, que a solução final vai ter 2 litros. É lógico. Eu tinha 1.000 ml. Eu já tinha 1.000. Coloquei mais 1.000. Agora eu tenho um volume aqui dentro de 2.000 ml. E o pH, por causa dessa diluição, é um pH 7. Aqui formou uma solução salina que tem uma concentração molar de 2,5 vezes 10 a menos 4, menos 4, 10 a menos 4, mols por litro. Bacana? Então, primeira coisa, se o pH é 3, quer dizer, quando eu discuto, é dissolver esse ácido, se o pH é 3, pela fórmula do pH, que pH é igual a menos log da concentração dos íons H+, toda vez que o pH é um número inteiro, então quer dizer que a concentração dos íons H+, é igual a 10 elevado a esse número negativo. Beleza? Mas tudo bem, vamos deixar aqui e vamos desenvolver isso aqui. Vou puxar um pouquinho para cá para a gente desenvolver. Eu tenho aqui uma reação de neutralização. Como é que você sabe, Sandrão? Esse, esse ácido, esse ácido, não, desculpa, essa base, ela reagiu com um ácido. Tá? Eu só não sei se foi o ácido sulfúrico ou o ácido fosfórico, mas eu vou descobrir daqui a pouco. Aqui dentro, que eu vou chamar aqui de recipiente 1, tá? dentro do recipiente 1, que é esse aqui, dentro desse lindo recipiente, quando eu coloquei, vou botar aqui de azul né, para ver se melhora, ficou horrível. Dentro desse recipiente 1, 
Deixa eu ver se fica melhor aqui com essa cor. Não. Vou botar o rosinha mesmo. Não, vou botar o azul. Recipiente 1 e vou chamar aqui de recipiente 2. Certo? Só para ficar mais fácil na hora do nosso raciocínio. No recipiente 1, um ácido, que eu não sei qual é. Um ácido, que aí pode ser tanto o ácido sulfúrico quanto o ácido fosfórico. Reage com uma base e forma sal e água. Presta atenção. Um ácido, ele se, com, ele se caracteriza por ter um íon H+. A base se caracteriza por ter um íon OH-. A água, que é o H2O, ela é a união do hidrogênio do ácido com o OH da base. Então... Esses carinhas aqui vão se juntar e vão formar a água. O que é o sal, Sandrão? É o cátion da base com o ânion do ácido. Então, esses dois carinhas aqui agora vão se ligar e vão produzir o sal. Beleza? Como é uma reação de neutralização total, preste atenção. Como é uma reação de neutralização total, Sempre aqui vai ser um mol. Sempre, sempre, sempre será um mol aqui, tá? E agora, Sandro, a quantidade de água. Vamos dizer que X, que H tem a X átomos e o OH tem a Y hidroxilas. A água sempre vai ser o X multiplicado pelo Y. E aqui você inverte. Para você fazer um balanceamento, esse é o macete do do Sandrão, você vai pegar o X, a quantidade de átomos de H vai para frente da base e a quantidade de OH vai para frente do ácido. Então, eu, se eu souber quantos mols eu tenho aqui, eu faço a relação para quantos mols eu tenho aqui na base. Mas Sandrão, como é que você vai saber qual é o número de mols? Simples. Primeiro eu vou fazer o do sal. Então vamos lá, sal. O sal, pelo que eu estou vendo aqui, ele está num volume de 2 mil litros. Aliás, num volume de 2 litros. Com uma molaridade de 2,5 vezes 10 a menos 4 molar. Isso está aqui, ó. o volume que eu passei para litros e a molaridade do sal. Como ele falou na questão, ele me disse que o sal, após a neutralização, você constata, constata essa molaridade. Existe uma fórmula, que a gente já aprendeu em soluções, que molaridade é igual ao número de mols do soluto sobre o volume. Logo, eu posso dizer que o número de mols é igual à molaridade vezes o volume. Tudo certo? Pô, então eu posso achar o número de mols do sal. e é mesmo, né, Sadrão? Então, o número de mols do sal vai ser... Eu tenho a molaridade. Que é 2,5 vezes 10 a menos 4. E eu tenho o volume que é 2 litros. Bacana? Certo? Então, o, o número de mols do... No sal vai ser 2 vezes 2,5 vai dar 5. Eu tenho 5 vezes 10 a menos 4 mols. Vou deixar esse número de mols aqui. Tá? E vou fazer o mesmo raciocínio para a base. Certo? Então, na base, eu vou usar o mesmo raciocínio. Observe que a base eu também tenho, ó, que coisa, eu tenho o volume de 1000 ml, que vale 1 litro, e tenho a molaridade, vou usar a mesma fórmula. Ah, Sandra, então o número de mols da base vai ser a molaridade da base, que é 1 vezes 10 a menos 3, ok? Vezes o número de mols, vezes o volume, que é 1. Ah, então o número de mols da base, Sandrão, é 1 
vezes 10 a menos 3 mols. Bacana, beleza. Então é o seguinte, raciocina com o Sandrão. A partir de agora eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu vou agora para o meu segundo raciocínio, que é o seguinte. Segundo raciocínio. Eu tenho, eu sei que a reação ácido, que eu não sei quem é, mais o NaOH, que eu não sei quem é, formou água e sal. Eu sei que o sal aqui, obrigatoriamente, é um mol. Quando aqui for um mol, aqui eu não sei ainda, porque mediante o macetezinho que Sandrão deu aqui, vai depender qual é esse ácido. Como assim, Sandrão? Observação do Sandrão para você aqui agora. Vou fazer uma observação do Sandrão. Por exemplo, se o ácido for o ácido sulfúrico, ao reagir com o NaOH, ele vai produzir água, H2O, e um sal, que vai ser o NaSO4. Que será o Na. SO4. E aqui tem o macete do Sandrão. Quantos hidrogênios tem aqui? Dois. Quantos OH tem aqui? Um. Então, o 2 de hidrogênio vai para a base e o 1 um do OH vem aqui. 1 vezes 2, 2 mols de água. Aqui é sempre 1, um, né? 1. Um. Ok. Então, só que quantos sódios eu tenho aqui? 2. Como eu não posso mais botar um 2 aqui, eu boto um 2 aqui. Certo? E quantos SO4 eu tenho aqui? Lembre-se, o SO4 é um íon oxigenado, então eu não posso separar ele, vou ter que raciocinar ele como sendo uma coisa só. Então aqui só tem um SO4. Ok? Certo? Não, não, não separa os ânions oxigenados. Observe que está balanceada essa equação. Se for o ácido fosfórico, H3PO4, o raciocínio do Sandrão é mesmo. Ao reagir com NaOH, ele vai produzir água e um sal. Só que nesse caso, NaPO4. Lembre-se que para eu formar a água, para eu formar essa água aqui, é a união do hidrogênio do ácido com H na base. Qual a proporção? Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Três. Vem para frente da base. Quantos OH eu tenho aqui? Um. 1 vez 3, 3 é a quantidade de molécula de água. Aqui vai ser sempre 1, correto? Beleza. Só que quantos PO4 eu tenho aqui? Vou raciocinar como uma coisa só, só tem um PO4, aqui também só tem um. Lógico, se eu tivesse um parênteses e aqui tivesse um 2, aí eu tinha que abrir um parênteses aqui e botar um 2 aqui, né? Ou fazer alguma coisa que o balanceamento é, permitisse. Mas nesse caso só tem um, facilitou bastante. Quantos sódios eu tenho aqui? 3. Então, eu tenho que botar um 3 aqui. Beleza. A é o seguinte. Aí é simples. Esse raciocínio que o Sandrão vai usar vai ser para descobrir qual é esse número de mols aqui. Então, vamos pegar a reação de cima. Quando eu tiver logo, eu posso fazer esse seguinte raciocínio aqui agora. Quando eu tiver x mol de NaOH, quando eu tiver x mols de NaOH, não ficou bonito esse NaOH, eu vou fazer melhor. Quando eu tiver x mols de NaOH, eu tenho 1 um mol do sal, que eu também não sei quem é, porque pode ser o Na2SO4 ou o Na3PO4. Depende de quem for o ácido que reagiu. Ok. Mas eu vi lá que é o seguinte, quando a gente voltar aqui, você vai ver o seguinte, ó. Olha aqui para Sandrão. Quando o sal, quando eu misturei, a, quando eu botei a base naquele ácido lá, eu estou misturando 1 vezes 10 a menos 3 mols 
da base, que me produziu 5 vezes 10 elevado a 4 mols do sal. Então, opa, e tia Sandrão, ó. Olha que bacana. Então, aqui, eu posso fazer o seguinte. Quando eu misturei 1 vezes 10 a menos 4 mols de NaOH, a reação de neutralização com um desses dois ácidos aqui me produziu 5 vezes 10 a menos 4 mols do sal. Bacana. O que é que eu faço agora? Cruz credo. Pois é, se eu achar um de mols. Se aqui D2, o ácido, o referido ácido é o ácido sulfúrico. Se aqui D3, o referido ácido é o H3PO4 por causa desse balanceamento de sal de, de reação, balanceamento de ácido mais base para produzir sal. Reação de neutralização que Sandrão acabou de dar um macete para você. Então vamos lá. Então x vai ser igual a 1, 1 vezes 10 a menos 4 vezes 1. Dá 1 vezes 10 a menos 4. Não, desculpa, menos 3, né? Menos 3. 1 vezes 10 a menos 3. Dividido por 5 vezes 10 a menos 4. Como é que eu vou fazer aqui, Sandrão? É 5, 1 dividido por, por 5, você sabe que vai dar 0,2. Mas para ficar mais fácil é o seguinte. Se eu puder cortar essas potências, fica fácil, não fica? Então é fácil. Não aparece, mas tem uma vírgula bem aqui, né? Então a vírgula que está aqui, se eu pular uma casa, eu vou ter 10. Quando eu corro a vírgula que estava aqui e vem para cá, eu andei uma casa para a direita. Quando eu ando para a direita, eu subtraio a potência. Então, menos 3 com menos uma casa vai dar menos 4. Então, agora eu tenho 5 vezes 10 a menos 4. Opa, olha que legal. Posso cortar esse 10 a menos 4 com esse 10 a menos 4. Quanto é 10 dividido por 5? Sandrão, 10 dividido por 5 é 2. Eita, então quer dizer que eu tenho 2 mols aqui, né? Então, o meu referido sal... Oh, desculpa, né? Então, então... O ácido lá do início é o ácido sulfúrico, que vai produzir na reação de neutralização com a base o NaSO que tem um 2, né? NaSO2SO4 e aí se você observar numa das respostas eu tenho aqui o seguinte opção forma um o sal formado, ele quer a incorreta, é um eletrófilo. A massa molar do sal formado após a reação de neutralização é igual a 1,64. A solução de NH utilizada na reação de neutralização tem pH igual a 11. Antes da diluição, a amostra ácida tinha um valor de 1. Então, vamos responder todas essas alternativas aqui agora. Tá? Primeiro, eu vou logo matar aqui o seguinte. A massa molar do sal formada né, é 164 a partir daqui dessas das massas molares eu já vou logo ver isso aqui ó então vamos lá será que a massa molar é, desse sal é isso mesmo vamos ver como é que eu faço aí Sandrão você vai fazer a massa molar quanto é a massa do oxigênio quanto é a massa do enxofre Quanto é a massa de sódio? A massa do oxigênio é 16. 16 vezes 4, 64. A massa do enxofre é 32. Vezes 1, 32. A massa do sódio é 23. Vezes 2, 46. 4 mais 6, 10, dá 12. 12 vai 1. 1 mais 6, 7, 7 com 3, 10. Então, a massa, desse, a massa molar do sal produzido é 142 mols por litro. 
142 mols por litro, ele está dizendo aqui na letra B que a massa do sal que forma após a reação de neutralização é 164. Falso. Mas você poderia falar agora, Sandrão, e as outras? Bora fazer as outras. Sandrão, o que é um eletrófilo? Um eletrófilo é aquele cara que é um receptor certo, de elétrons. Nucleófilo é doador. Então, ele, o sal que se formou foi esse sal aqui. Ó. Foi o Na2SO4. Certo? O NaSO2O4, ele vai ter o quê? Ele tem a seguinte forma estrutural. Vou fazer aqui para você. Sabendo que o enxofre e o... E o... E o oxigênio né, são da família 6A. Então você teria essa seguinte estrutura. Você tem um Na ligado ao oxigênio. Você tem um enxofre fazendo essa ligação dupla, porque ele pode fazer. E aí vamos lá. Lembrando que aqui sobra dois pares de elétrons. Então, nucleófilo é o cara que doa elétrons. Ou seja, tem que ter elétrons sobrando. Principalmente o átomo central. O nucleófilo é aquele receptor ou aceptor de elétrons, é chamado de eletrófilo. Então, nesse caso aqui, você vê que não sobra pares de elétrons no enxofre. Então, ele, não, ele é um eletrófilo. Correto. Segundo, uma solução de NaOH, o, é, a, a solução de NaOH, utiliza uma, é, na reação de neutralização, tinha pH igual a 11. Sim, vamos ver aqui, ó. Vamos para cá. Quanto é a concentração de íons OH-? A gente viu que o número de mols, presta atenção, o número de mols, do, a concentração molar do NaOH é 10 elevado a menos 3. Então, quando você for fazer a reação de dissociação dessa base, você vai ter o seguinte, ó. NaOH, quando você coloca em água, vai produzir um íon H+, vai dissociar né, em um íon H-. A concentração, você viu que o número de mols dele é 10 a menos 3. Né? 10 a menos 3. Se eu tenho 10 a menos 3 aqui, aqui é 10 a menos 3 mols de Na, e aqui também é 10 a menos 3. Lógico, ela é uma base, eu não consigo achar o pH. Eu acho primeiro o POH. E quem é o POH? POH é menos log da concentração dos íons OH-, ou seja, o POH vai ser menos log de 10 a menos 3. Quando você passa esse cara para frente, vai ficar 3 vezes log de 10. 3 vezes log de 10. E quem é log de 10? 1. Então, o POH é igual a 3. E quanto é o pH, Sandrão? O pH é 11. Por que o pH é 11? Porque a soma do pH, pH mais POH, o assunto de equilíbrio né? iônico, tem que ser igual a 14 a 25 graus Celsius. Então ele é verdadeiro. Certo? A sua dúvida maior podia ser até aqui no eletrófilo, né? que é um assunto que a gente vê mais lá em orgânica. Mas você já aprendeu que o eletrófilo é o cara que é, recebe elétrons, ou seja, ele é deficiente de elétrons. Né? Então, o átomo central aqui é deficiente de, de elétrons. E nucleófilo é o cara que sobra elétrons, ele pode é, doar elétrons. Bacana? Letra D. Na letra D... Antes da diluição, a amostra de ácido tinha um pH igual a 1. Então, vamos para cá. Antes da amostra, tinha um pH igual a 1. Certo. Então, vamos lá. É, eu tenho aqui 
Se o pH aqui é 3, quer dizer que a concentração, eu vou apagar aqui, tá galera? Para ficar mais fácil. Vou apagar aqui, você já copiou. Então vamos lá. Eu vou usar aqui a fórmula da, da diluição. Né? Eu não tenho, eu sei que o pH aqui é 3. Então, se o pH é 3, eu já sei que a concentração dos íons H+, nesse recipiente, é 10 a menos 3. O volume aqui é 10 ml, o volume aqui é 100 ml. Então, antes, eu teria o seguinte, lembrando, esses 10 ml que eu tirei, a concentração vai ser a mesma. O que muda é, é a massa, já expliquei isso em soluções. Ou massa, número de mols, mas a concentração é proporcional. Então, de, se eu tiver aqui um litro... De, de o ácido, que a gente já sabe que quem ganhou agora foi quem é esse ácido, é o ácido sulfúrico. Um litro de ácido sulfúrico, a concentração dele é a mesma em meio, que é a mesma em 10 ml. Então, eu vou usar a forma de diluição. Como é a forma da diluição? Molaridade. Molaridade inicial, vezes o volume inicial, é igual a molaridade final, o volume final. Qual é a minha molaridade inicial? Não sei. Eu sei que o meu volume inicial é 10 Sandra, precisa passar para litros? Não, não precisa passar para litros, porque no outro lado eu vou botar ml também. Qual é a molaridade final? 10 a menos 3. Eu descobri por causa do pH, né? Vezes o volume final, que é quanto? 1.000. Ó, então vai ficar como aqui? Vai ficar assim, Sandrão. Molaridade. Presta atenção. Molaridade. É igual... A ah, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 3 dividido por 10. Concorda comigo? Porque 1.000 é 10 elevado a 3. Então isso aqui vai dar o quê? 10 a menos 3 elevado a 3, você conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 3 com mais 3 dá zero. Eita, Sandra, agora lascou tudo. Como é que dá zero? Lembre-se, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, eu tenho 1 dividido por 10, que a molaridade é igual a 0,1. 0,1 é 10 elevado a menos 1. Lógico, se eu tenho 10,1... Vou apagar aqui agora. Se eu tenho 10... 10 a menos 1, e aqui era um ácido... Se a molaridade dele é 10 a menos 1, então eu posso dizer que a concentração dos íons H+, também é 10 a menos 1 elevado a mols por litro. Então a concentração dos íons H+, também é 10 elevado a menos 1. Aí Sandrão já disse, né? Macete. Quando você fizer isso aqui, você já sabe que o pH é 1, porque é igual à potência... É, só que positivo. Quando é que muda? Ah, quando, se você tivesse assim, a concentração dos íons H+, é 2 vezes 10 a menos 3. Aí eu não posso dizer que o pH é igual a 3. Está errado. Certo? Porque eu tenho um 2 aqui. Aí eu tenho log de 2 vezes 10 a menos 3. Aqui não. Aqui o pH vai ser igual a menos log de 10 a menos 1. Quando esse menos 1 vier para frente... Aí você vai ter que o pH é igual a menos com menos, mais 1, vezes 10, logo de 10. Então, o pH vai ser igual a 1. Então, a letra D também é verdadeira. Ele queria a incorreta. Questão muito boa. Só que a questão que levou aí titulação, reação de neutralização, é, produto iônico da água, que é pH e pOH, mas foi uma questão muito boa. Questão número 6 do nosso material, a questão do FT transferência 2024-1. Vamos lá. A reação de conversão do gás ozônio em gás oxigênio nas condições ambientes e a temperatura e pressão é descrita na equação. Então, ele tem 2 mols de O3, que produz 2 mols de O2, 
Delta G. Se você nunca ouviu falar Delta G, não confunda com Delta H. Delta G é a, a variação de energia livre de Gibbs, que é menos 163 kJ por mol. Em um recipiente isolado, com um volume de temperatura constante, o gás ozônio é convertido 100% em gás oxigênio. Sobre essa transformação, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá, meu feto. Primeiro, letra A, eu quero a incorreta, tá? A reação ocorre de forma espontânea na temperatura ambiente. Ah, Sandro, lascou, agora não sei não. Fácil. Olha para a energia livre de Gibbs. Que sinal é esse aqui? Negativo. Se, o, se a energia livre de Gibbs é negativa, é porque a reação é espontânea. Se for positiva, a reação não é espontânea. Então, essa aqui é verdadeira. A pressão final será maior, quer dizer, a pressão final será maior do que a pressão inicial. Quantas moléculas eu tenho aqui no início? 2. Quantas eu tenho aqui? 3. Então, é maior. Tenho mais moléculas se chocando com a parede do recipiente. Verdadeiro. Próximo. Não ocorre variação do valor do NOX, número de oxidação, durante a reação. Vou apagar aqui, só para a gente. NOX indica a carga, né? Toda substância simples, ou seja, tem NOX igual a zero. Toda substância que tem só, uma, só, um, só um tipo de átomo. Substância simples é aquela que tem um, um, um único elemento químico. O NOX é zero. Verdadeiro. Então, na verdade, sobrou o quê? Que a molécula de ozônio possui em sua estrutura de Lewis cíclica, cadeia fechada. Não, a molécula de ozônio, o O3, até que de repente em algumas condições você pode ter, mas geralmente ela é assim, ó. Ela é, ela sofre ressonância, tá? Vou botar aqui uma ligação da ativa, mas ela é em formato de veias, ela é não é fechada, porque aí você pode pensar que ela é assim, ó. Não. Certo? Então, de acordo com a estrutura de Lewis, o oxigênio, que cada família 6A precisa de dois elétrons, aí ele faz essa dupla ligação, aí um elemento químico, no caso o oxigênio, que já está estável, com oito elétrons na camada de valência, vai compartilhar dois de seus elétrons com outro oxigênio. Eu fiquei na frente, não foi? Deixa eu sair da frente. Certo? Então, na verdade, ele é em formato de V. Bacana? Então, aqui eu tenho uma ligação da ativa e aqui eu tenho uma dupla ligação. Não é forma, não é cíclica. Cíclica é cadeia fechada. Aqui eu tenho um elet esses dois eletrozinhos são desse oxigênio. E o outro aqui continua com os seus seis, que somando vai dar oito, de acordo com a regra do octeto. Né? Qual é a regra do octeto? É, os elementos químicos, os não metais, ficam é, estáveis com oito elétrons na camada de valência. Depois a gente vai ver que é uma regra básica, mas que podem outros elementos ficar com mais de oito elétrons na camada de valência. No caso do enxofre, que pode ficar... E pode sofrer expansão do seu, do seu octeto, ficando até com mais de 8. E tem a contração, que é o caso do boro, só para a gente lembrar, né? Por exemplo, o BH3, o boro, família 3A, está ligado a 3 hidrogênios e ele está estável. Ou seja, houve uma contração, ele não precisou ficar com 8 elétrons na camada de valência. Ele está aqui com seus 3 e os outros elétrons vieram do hidrogênio. Bacana? Questão número 6 do nosso material é uma questão, questão número 6, não, desculpa, questão número 5 do nosso material, questão do FT transferência 2014 1 adaptada. Se eu botar adaptada é porque a universidade cancelou essa questão, certo? Por algum motivo estava errado, 
E aí, o que, é que eu faço? Para não perder a questão, eu faço ela ter resposta. Às vezes eu mudo um número no, no gabarito, ou eu mudo algum pequeno dado, mas coisa pequena, porque geralmente quando a universidade ela cancela uma questão é porque foi coisa pequena ali, que está que fazendo com que a questão não tenha resolução. Então, isso é uma questão adaptada, ela foi cancelada no vestibular do FT Transferência 2014, mas para não perder a questão, Sandrão resolveu dar um jeito para ela ter resposta. Então, vamos lá, que é o seguinte. Uma reação ocorre de acordo com a equação. Está aqui a equação A mais B. É uma, é uma questão de lei de velocidade. Para se estudar a cinética da reação, realizou-se alguns experimentos com resultados demonstrados na tabela a seguir. Então ele me dá uma tabela, tem a concentração de A, concentração de B, fez quatro experimentos e viu que a velocidade ou não variou ou foi constante. Ou variou ou foi constante. Né? A reação, a relação do valor da constante da velocidade, assim a, a correta. É o seguinte, toda a lei da velocidade é dada pela seguinte forma. Velocidade é igual a K vezes a concentração dos seus reagentes, no caso é A e B. Então, vou chamar a concentração de A elevada a X, que eu não sei quanto é, e A de B elevada a Y. Eu só sei quanto é a potência da concentração quando a reação é elementar. O que é uma reação elementar? É aquela que ocorre em uma única etapa. Então, pode ser que eu utilize B, pode ser que eu não utilize B, e para isso eu vou analisar o seguinte. Primeiro, primeiro eu vou fazer para achar o valor de x. Então eu quero o x é a potência de quem que eu falei? De A. Então eu quero saber o seguinte, de onde para onde o A varia e o B não varia? De qual experimento para qual experimento? Cara, eu tenho que pegar aqui, pelo que eu estou vendo, eu vou ter que pegar do 1 para o 4. Porque do 1 para o 4, o A dobrou a sua concentração e o B foi constante. O que, é que aconteceu com a velocidade da reação? Ela também aumentou em duas vezes. Aí como é que eu faço esse cálculo, Sandrão? Você vai pegar quanto foi que variou a concentração de A? Duas vezes. Então, esse 2 vai ser 2 elevado a x que é a potência que eu escolhi, vai ser igual a quanto, a quanto a velocidade da reação variou. 2. Todo um, quando não aparece é 1, um, é né, o número. Então, x é igual a 1. Um. Corto aqui o 2 com 2, x é igual a 1. Um. Então, eu já sei que o x é igual a 1. Um. Então, o a é de primeira ordem. Quanto é que é o b? Mesmo raciocínio. Então, segunda questão... Eu vou fazer para o B. De onde para onde, agora para o X, para o Y, né, que é a potência de B. De onde para onde o A é constante e o B varia? Aqui, ó, do primeiro para o segundo. É constante o A. Mas o B, a concentração dele, da primeira para a segunda experiência, variou. E o que aconteceu com a velocidade? Nada, multiplicou por 1, ou seja, ela foi constante. Quando a concentra... concentração de uma substância varia, eu mantenho as outras constantes e a velocidade também perma... e a velocidade continua constante, quer dizer que esse cara é de ordem zero. Por quê, Sandrão? Vamos usar aqui o raciocínio que o Sandrão usou. Quanto é que o B variou? Duas vezes. 2 elevado a Y. Aí eu pego o Y. E boto na, eu faço ele eu faço virar a potência de quanto o B variou. Isso aqui vai ser igual a quanto variou a, a reação. É constante. Constante quer dizer que eu multipliquei uma vez, né? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, eu posso dizer aqui que Y é igual a zero. O que, é que eu quero dizer com isso? Que a reação não depende de B. B é de ordem zero. Agora, eu vou achar o K, certo? Porque ele quer o que na questão? Ele quer qual o valor da constante da velocidade, ou seja, qual o valor de K. 
Aí eu vou fazer aqui o seguinte, V é igual a K vezes a concentração de A elevado a 1. Eu posso pegar qualquer uma desses experimentos, era por cada o mesmo valor, porque ele é constante. Mas eu vou pegar aqui, é, eu vou pegar essa aqui, ó, que é 0,2 e 0,2, que é mais fácil, porque são 0,2, né? Que é 0,3, eu vou pegar essa de baixo aqui. Então, olha só, quanto é que é a velocidade? A velocidade no experimento 4, ele é 0,03. Então, 0,03 será igual a K vezes a concentração de A. Quanto é a concentração de A no, no experimento 4? Ele é, Sandrão, 0,02. 0,02. Bacana? Certo? Não entra o B, porque o B como eu falei, não influencia na velocidade da reação. Então, vou correr a vírgula aqui. Aqui vai ser 3 vezes 10 a menos 2. Aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 2K. Logo, eu posso pegar e dizer que K vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 2 vezes 10 a menos 2, corto o 10 a menos 2 com 10 a menos 2, quanto é 3 dividido por 2? 3 dividido por 2, 1,5, eu acho que a questão aqui tinha 1,5 vezes 10 elevado a 1, o erro da questão era esse, certo? Agora a questão tem resposta, bacana meus feras, então ficou 1,5. Vírgula 1, ok? Questão número 13 do nosso material, uma questão de transferência 2014 1, uma questão bacana, que envolve aqui cálculo estequiométrico, tabela periódica, oxidação e deslocamento do equilíbrio. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. a decomposição térmica do óxido de ferro 2 Produz mercúrio metálico, gás oxigênio, de acordo com a equação. Então, me dá aqui a equação, ó. óxido de mercúrio, mercúrio, o meio de O2 já está balanceada, e diz que o ΔH é maior que zero, ou seja, essa reação é uma reação endotérmica. Certo? Uma amostra de H2 é aquecida até a decomposição do gás produzido e recuperado, obtém-se um volume de 112 ml nas condições de tomar normal de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão é o CNTP. Em CNTP, em que a temperatura é 0 graus Celsius e a pressão é de 1 atm, por isso que chama condições normais, um mol de um gás nessas condições ocupa um volume de 22,4 litros. Certo? Ele me dá as massas molares do oxigênio e do mercúrio, e ele faz a pergunta, considere que o gás possui comportamento ideal sobre esta reação, assinale a alternativa incorreta. Letra A, a amostra original tinha 1,8 gramas em massa. Eu vou ter que fazer cálculo estequiométrico, eu vou olhar logo aqui as outras para ver se eu faço mais rápido. A reação é favorecida pela alta temperatura. Bom, aqui era para ter duas setinhas, uma no sentido direto, outra no sentido inverso. Deslocamento do equilíbrio. Quando você aumenta a temperatura, você favorece o sentido endotérmico. Então é mesmo, se eu aumentar a temperatura aqui, nessa, nessa reação, eu vou deslocar aqui para a direita. Então, ela vai, é uma reação que vai ser favorecida, ou seja, eu vou produzir mais produto. Então, a reação favorecida, quando ele fala favorecida, ele está se referindo a... Vai favorecer a formação de produtos? Vai favorecer a formação de produtos, sim, porque eu estou deslocando para a direita. Como é que eu sei que eu estou deslocando para a direita? Porque é o seguinte, quando você... Vou apagar aqui, tá, galera? Se o ΔH ele é endotérmico, quer dizer que o sentido direto é endo 
mas o sentido inverso é ISO. Então, por exemplo, aqui, se eu diminuir a temperatura, aí eu ia favorecer o sentido exotérmico. Então, eu não ia favorecer a formação de produtos. Se eu diminuir a temperatura aqui, eu vou favorecer o sentido exotérmico, que no caso é o sentido contrário. Quem determina se a setinha para a direita é endotérmica ou exotérmica é justamente o nosso querido delta H. Delta H é endotérmico, então quer dizer o sentido direto é endotérmico. Bacana? O mercúrio, letra C, é um mercúrio, de, um mercúrio é um metal de transição. Sim, o mercúrio é um metal da família B, transição. Também verdadeiro. O mercúrio sofre redução. Será? Vamos ver aqui o, o NOX. Bora lá. Qual é a carga do oxigênio aqui? Menos 2. Menos 2 vezes 1, um, menos 2. Para dar zero, a regra do NOX aqui é mais 2. 2 dividido por 1. Um, mais 2. Toda a substância simples, o NOX é zero. Então é zero aqui e zero aqui. Observe que aqui o mercúrio é mais 2, passou a ser zero. De mais 2 para zero, matematicamente, ele diminuiu. Mas ele ganhou elétrons, então ele sofreu uma redução. De mais 2 para zero, ele reduz. Já o mercúrio, já o oxigênio, que era menos 2, passou a ser zero, sofreu uma oxidação, esse também é verdadeiro, então se eu quero a incorreta é a letra A, agora Sandrão me prove que está errado. Se você olhar aqui a reação, eu tenho o seguinte, eu tenho um mol de óxido de mercúrio para meio mol de oxigênio, então eu tenho um mol de HGO para meio mol de O2. Bacana? Ele fala o seguinte, que uma amostra desse cara é aquecida até a decomposição, até a decomposição e o gás produzido é recuperado. Ele obteve um volume, o único gás que tem aqui é o O2, né? porque o mercúrio aqui está líquido. Então ele obteve aqui um volume de 1,2 ml, certo? 1,2 ml. Aí ele pergunta aqui, ele afirma, né? A massa de mercúrio vai ser, ser 1,8 gramas. Qual seria a massa de mercúrio aqui? A relação agora é o seguinte, é de massa para volume. Então, como é que a gente faria aqui? Ó? Faria assim, esse 1 mol eu vou passar para gramas e esse meio mol eu vou passar para litros. Lembrando que 112 ml é o que vale a 0,12 litros. Então, eu vou fazer o seguinte, qual é a massa em 1 mol de HGO? Então, bota aqui, ó, HGO. Vamos lá. Quanto é que é a massa do oxigênio? 16. 16 vezes 1, 16. Quanto é a massa do mercúrio? Está aqui, ó, 200. 200 vezes 1, 200. Então, a massa molar é 216 gramas por mol. E quantos mols tem aqui? 1 mol. Ah, então esse cara aqui... É o que vale a 216 gramas. Aqui tem meio mol, né? Se um mol tem 22,4 litros, meio mol vai ter 0,5 vezes 22,4 litros. Só que aqui não está em litros. Então, isso aqui vai ser 0,112 litros. O que é que eu faço agora, Sandão? Eu escredo. Eu vou ter aqui o seguinte, ó, a massa... De mercúrio vai ser é, 216 vezes 0,112 dividido por 0,5 vezes 
22,4. Lógico que você pode aqui correr a vírgula, botar em potência de 10, mas eu já fiz essas contas. Isso aqui vai dar uma massa de 216 gramas. Então, quer dizer o seguinte, quando eu tiver 112 ml de oxigênio, eu vou produzir 2,16 gramas de é, óxido de mercúrio. Bacana, meu fera? Então, a resposta correta aí seria 2,16. E o cara marcou aqui. É, ah, 1,8 gramas. Então, se ele quer incorreta, letra A. E aí, meus feras, voltamos agora para fazer a questão número 2 do nosso material, uma questão da UFT Transferência 2024-1. Vamos lá. Ele fala o seguinte, a célula de hidrogênio, oxigênio, usado em ônibus espaciais, é chamada de célula de combustível alcalina, porque... O transporte iônico é feito em meio alcalino, ou seja, em meio básico. Ele me dá aqui a primeira reação, me dá a segunda reação. Ele fala que no meio ácido é usado, tem-se as seguintes, se o meio ácido é usado, tem-se as seguintes reações, A3 e A4, e com relação a essas células de combustíveis, Marca aí incorreta. Atenção mais uma vez, porque a UFT gosta desse negócio de incorreta. Ô oh, faculdade que gosta, né? Então vamos lá. Letra A. A reação global das duas células vai ser 2 mols de H2 formando 1 um mol de O2, 2 mols de H2, 1 um mol de O2 formando 2 mols de água. Vamos ver, vamos simplificar aqui, né? Então vamos lá, essas duas aqui, né? Posso cortar esses 4K que está tá no reagente com esses 4K que está no produto? Sim, a reação global é aquela que, quando eu simplificar, é... a simplificação ocorre igual a matemática. Você vai cortar, por exemplo, 4KOH, está antes da seta, está no reagente. Eu posso cortar com 4KOH depois da seta, é igual ao sinal de igualdade na matemática. Se eu tiver um x do primeiro membro e um x no segundo membro, eu posso cortar. Então, eu vou cortar esse cara e vou cortar esse cara aqui. Posso cortar esses quatro elétrons com esses quatro elétrons aqui? Posso. E agora é o seguinte, eu tenho dois águas aqui e quatro águas aqui. Eu vou cortar, só que vai ficar faltando duas águas, né? Logicamente, do lado maior. O que é que sobrou? Sobrou O2 no reagente e 2H2 no reagente. Então, sobrou... 2 mols de H2 e 1 mol de O2 no reagente. E no produto? O que é que sobrou no produto? 2 mols de água. 2 mols de água. Então, o primeiro já está batendo aqui, né? No segundo, e se for no meio ácido? Mesma coisa. Qual é que vai sobrar aqui a reação global? Posso cortar esses 4 terços desse íon fosfato com esses 4 terços? Posso, porque um está no reagente e o outro está no produto. Posso cortar esses 4 terços de ácido fosfórico com esses 4 terços aqui? Posso. Posso cortar esses 4 elétrons com esses 4 elétrons? Posso. A água, observe que não tem água no reagente, então não vou cortar. O que é que sobrou aqui? Sobrou 2 mols de gás hidrogênio no reagente. 1 um mol de gás oxigênio no reagente e 2 mols de água no produto. Sobrou a mesma coisa. H2O2 formando H2O. Beleza, essa aqui é verdadeira. Ok? Vamos para a próxima. Letra B. O O2 é o agente oxidante e o H2 é o agente redutor em ambas reações. Aí vamos lembrar da aula de oxidação e de redução. Então vamos fazer o NOX né, para saber se vai dar certo ou não. Então o que eu vou fazer? Vou apagar aqui. 
detectar e vamos ver se realmente são os agentes oxidantes e o agente redutor. Lembrando que o agente oxidante e o agente redutor sempre estão no reagente, nunca estão no produto da reação. Então vamos lá. Qual é o NOX de toda a substância simples? Zero. Então o NOX do oxigênio aqui é zero. O H2O, hidrogênio é mais um, o oxigênio é menos dois. O do potássio aqui é mais um, não mudou nada. Aqui o potássio é uma molécula, ele é da família 1A, então o NOX é mais 1, o oxigênio menos 2, o hidrogênio mais 1. Observe que quem variou foi o oxigênio, certo? De 0 para menos 2, ele sofreu o quê? Vamos ver. De 0 para menos 2, ele diminui o NOX, né? então ele sofreu uma redução. Então, se ele sofreu uma redução, ele é o agente oxidante, certo? Já o hidrogênio, toda a substância simples, o NOX é zero. KOH vai ter a mesma NOX, né? Menos 1, menos 2, mais 1. A água, o NOX do hidrogênio é mais 1, do oxigênio menos 2. Aqui, como é um íon, não é zero, ele é mais 1, certo? Você pode ver que, nesse caso, o oxigênio não variou o NOX. Ó. Ele era menos 2, aqui menos 2. Quem variou o NOX foi o oxigênio. Ele era zero, passou a ser mais 1. Um. Matematicamente ele aumenta, mas ele perdeu elétrons. Então, na verdade, ele sofreu uma oxidação. Se ele sofreu uma oxidação, ele é o agente... Redutor. Ok? Então, no primeiro, está certo. No segundo, é só você fazer a mesma base do que eu fiz no, no de cima. Por quê, Sandrão? Porque, olha só, esses caras aqui, fósforo e oxigênio aqui, vai ter esse mesmo nox igual. Como, Sandrão? Assim. Ó. Agora, a soma não é para dar zero. A soma tem que dar... Menos 3. Então, o nox do oxigênio é menos 2. 2 vezes 4, menos 8. Para dar menos 3, o fósforo tem que ser mais 5. E aqui, como é uma molécula, o hidrogênio tem nox menos, menos 1. Uma vez 3, 3. Agora, você tem que saber as regras de nox que já foi dado aqui no nosso curso. Para que você consiga responder, tá certo? O oxigênio menos 2, 2 vezes 4, menos 8. Agora, aqui tem que dar zero. Então, aqui é mais 5. Então, observe que o fósforo não variou, nem o oxigênio aqui, né? Então, ou seja, quem vai variar aqui? Vai ser o hidrogênio. Qual é o nox de hidrogênio aqui? Ah, o nox de hidrogênio aqui é zero, porque toda substância simples é zero. Ele era zero e passou a ser mais um. De zero para mais um, ele sofre... Oxidação. Se ele sofre oxidação, o hidrogênio é o agente redutor. Ok? A mesma coisa vai acontecer aqui. No caso, eu só mudei de lado, né? Então, aqui o oxigênio e o fósforo não vai mudar de nox. Certo? E nem o hidrogênio aqui, ó, na água. Porque é o seguinte. O hidrogênio aqui tem nox mais um. Fósforo mais 5 e o oxigênio menos 2. O nox é o que está embaixo. Em cima é a soma do nox de todos os átomos. Na água é mais 1 um e menos 2. Esse André, explica porque na água é mais 1 um e menos 2. Vamos lá. Menos 1 um vezes... Mais 1 um vezes 2. Mais 2. Menos 2 vezes 1, um, menos 2. A soma daqui dá 0. Lembre-se que na molécula a soma tem que dar 0. E no íon a soma tem que ser igual à carga. Então aqui é mais 5 e aqui é menos 2, como a gente já tinha feito. Só que o oxigênio aqui, como ele está sozinho, numa substância simples, o NOX é zero. Você pode perguntar, Sandrão, então por que aqui o potássio não foi zero? Porque aqui ele é um íon. Nesse caso, quando você tem um íon simples, ou seja, um íon que tem apenas um elemento químico, o NOX é igual à carga. Se aqui é mais um, então o NOX dele é mais um. Então, você vai ver que o oxigênio era zero, passou a ser menos dois. Tanto aqui... Aqui, né? Então, ele 
era 0, passou a ser menos 2. De 0 para menos 2, você diminui. Então, o próprio nome já diz, né? sofreu uma redução, só que ele ganhou elétrons. Então, se ele sofre a redução, ele é o agente oxidante. Então, essa também é verdadeira. O O2 e o H2 sempre estão no... Aliás, nas duas reações, eles são o agente oxidante em ambas as células. Né? A que usa o ácido e a que usa a base. Ele, o O2 é o agente oxidante e o H2 é o agente redutor. Vale a pena frisar o seguinte. O agente oxidante e o agente redutor sempre estão no reagente, certo, meu filho? Nunca estão no produto. Então, vamos agora para o outro que diz o seguinte. As semirreações 1 e 3 ocorrem no ânodo da pilha, enquanto a 2 e a 4 ocorrem no carro. Então, preste atenção agora aqui no Sandrão. Ânodo. Cátodo. O ânodo começa com A, vogal com vogal, consoante com consoante. Então, no ânodo, ocorre a oxidação. E no cátodo, começa com consoante, ocorre a redução. Vogal com vogal, vogal com vogal, consoante com consoante. Bacana? Beleza? Então, na reação 1, o oxigênio está fazendo o que? Está sofrendo redução. Então, esse cara aqui, consoante, consoante, ele é o cátodo. No cátodo da pilha está acontecendo essa reação. Observe que aqui o cara oxidou. Então, se ele oxidou vogal por vogal, ele é o ânodo da pilha. Se for é, no meio ácido, você vai ter o mesmo raciocínio. Houve uma oxidação. Se houve uma oxidação, na re a reação 3, o hidrogênio, na, na semirreação 3, ela ocorre aonde é o ânodo da pilha. E... A reação 4, que tem uma substância reduzindo, ele é o cátodo, ou catodo, como alguns chamam, da pilha. Então, aqui houve um erro, né? O errado está aqui, ó. A reação 1 e 3, 1 e 3, a 1, a 3 está certa, ele é o ânodo, mas só que... É... É, a A1 ele é o catodo da pilha beleza? de 0 para mais 1 um, ou só a facultação então esse aqui já é falso eu faço de vermelho então eu vou colocar o vermelho aqui esse é o falso letra C e fazendo a letra E, o hidróxido de potássio é o eletrólito da célula alcalina e o ácido fosfórico é o eletrólito da célula ácida. Vamos ver. Primeiro, o que é eletrólito? Né? O eletrólito eles são minerais que carregam uma carga elétrica quando estão dissolvidos no líquido. Ou seja, eles são espécies químicas que possuem carga. E eles carregam as cargas. Então, por exemplo, aqui o hidróxido de potássio aquoso, ele produz o íon potássio e o hidróxido. Inclusive, o íon potássio está expresso aqui, ó, certo? E o H3PO4, vou fazer aqui para vocês, o H3PO4, em solução aquosa, ele tem os íons H+, e os íons fosfato. Inclusive, aparece aqui, ó, o íon fosfato. Certo? Então, o hidróxido de potássio, por produzir os íons em solução aquosa, e o ácido fosfórico, eles são os eletrólitos dessas, 
dessas células de hidrogênio e oxigênio, porque eles quando estão dissolvidos no líquido, tanto é que eles estão aquosos, eles, é, eles é, descarregam uma carga, né? Cada um tem carga positiva e carga negativa, eles têm cátions e ânion. Essa questão foi uma questão muito bacana que dá para você para você ver que caiu aqui, ó, oxidação, caiu muita parte de pilha, né? E, e mais oxidação. Caiu aqui você também sabe fazer a reação balanceada. Então essa aqui também é verdadeira. Ela queria, ele queria a falsa, tá aí a falsa e é a letra C. Oitava questão. Oitava questão. Uma questão da UFT Transferência 2024-1. Ela fala o seguinte. Sapos da espécie rinela granulosa são capazes de produzir uma secreção e com elevada toxicidade e uma composição química variada. Os compostos demonstrados na figura, o composto demonstrado na figura é um dos compostos encontrados na secreção da espécie R granulosa. Então eu tenho aqui. Então vamos ver aqui. Aí ele fala o seguinte. Deixa eu botar um pouquinho para cá. Não estava aparecendo um, dois, três, né? Sobre o composto é possível afirmar. Então, vamos lá. Primeiro, apresenta grupos funcionais polares. Lembrando que na química orgânica, os compostos A polares são os hidrocarbonetos. Já falei disso, né? Hidrocar bonitos. Então, Sandrão, quem vai ser os compostos polares? Todos os outros. Os polares, álcool, éster, ácido carboxílico, cetona, aldeída, etc. Podemos até depois discutir se a polaridade aumenta ou diminui com o aumento da cadeia. Mas aí é uma outra situação, que não é o caso agora. Ele tem grupos polares? Tem. Eu tenho aqui, ó, OH ligado a um carbono saturado, é um álcool. OH ligado a um carbono que tem uma dupla, é nol. Carbonila entre carbono, cetona. Eu tenho aqui um grupo éster. Eu vou até escrever os grupos aqui, ó. A, a álcool. Eu tenho aqui o enol. Lembre-se que cada vértice, né, meu fera? Cada vértice dessa aqui é um carbono. Bacana? Se cada vértice é um carbono, com exceção do que está substituído por alguém, né? Nesse caso ali foi o OH. Se cada vértice é um carbono, então esse cara aqui ó, tem o um OH ligado ao carbono e tem uma dupla. Já que eu tenho uma carbonila entre carbonos. Então isso aqui é uma cetona. Certo? De novo aqui eu tenho o H ligado a um carbono que eu esqueci de colocar aqui. Então de novo aqui eu tenho um a álcool. E aqui eu tenho o oxigênio entre uma carbonila e um carbono. Então esse cidadão aqui é um éster. Certo? Então o primeiro é verdadeiro. Certo? Primeiro é verdadeiro. Possui funções álcool, sim, cetona, sim, enol, sim, éster, sim. Verdadeiro. Deixa eu subir aqui. Não, ainda não vai dar para subir, né? Porque eu tenho que responder aqui. É... Possui quatro carbonos quirais, ou seja, carbonos quirais são aqueles que... Está ligado a quatro carbonos, né? Eu gostaria de subir só para ver se pelo primeiro e segundo eu já respondo. Aqui eu vou tirar isso aqui agora. Pronto, tirei. Estava em cima da nossa questão, atrapalhando, né? Então vamos lá. É... Possui... Um e dois estão verdadeiros, né? Se um e dois é verdadeiro, a B está fora. Certo? A, D, a C também está fora. 
Beleza? Pode ser ou a A ou a D. Depende se eu responder o quinto. Se eu responder o quinto... O quarto, desculpa. O quinto não, o quarto, né? Sandrão, pauzinho com V é quarto. Possui carbonos do tipo de hibridação SP2 e SP3. Lembrando, a hibridação dos carbonos, né? O carbono ele pode vir apenas com ligação simples. Ele pode vir com uma dupla. Ou ele pode vir com uma tripla ou duas duplas. Eu tenho que olhar para cá para ver se, eu não, se não sai cortando aqui. Então vamos lá. Carbono só tem ligação simples, hibridação do tipo SP3. Carbonos que tem uma dupla SP2. Carbonos que tem uma tripla ou duas duplas, hibridação SP. Então já ficou bacana. Por quê? Carbonos SP3 eu tenho, porque todos esses caras que eu vou marcar agora só tem ligação simples, ó, tá vendo? Esse não aqui. Esse aqui só tem, então já tem. E carbonos que eu vou fazer de rosa agora tem dupla ligação, ó. Esse tem dupla, 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 então possui carbonos com hibridação SP2 e SP3. Bacana? Não tô vendo nenhum com SP. Não tem ninguém com uma dupla, com duas duplas ou uma tripla. Então, correto aqui é a letra D. Esse aqui não é. Mas vamos saber aqui. É... Quinto aqui, né? É um composto aromático? Tem um anel benzeno aqui? Não. Você podia até confundir com esse cara aqui, ó. Mas... Para ser um anel benzeno, lembre-se que você tem que ter seis carbonos com três simples e duas duplicações alternadas. Né? Ele vai vir assim ou ele vai vir na forma de hexágono. Bacana? Então, falso. E o próximo possui quatro átomos de carbonos quirais, carbono quiral. É aquele que tem quatro ligantes diferentes que a gente estuda em isomeria óptica. Vou apagar todos aqui e vou analisar cada carbono. Primeiro, os carbonos que têm ligação simples aqui dentro do ciclo, todos esses caras aqui, que estão aqui na extremidade, né? Esse aqui tem dois hidrogênios, esse tem dois hidrogênios, esse tem dois hidrogênios. Como é que você sabe, Sandrão? Porque se tem duas ligações, o hidrogênio não é obrigado a aparecer. Agora, esse cara, esse cara é um carbono quiral. Por quê? Ele está ligado ao H, está ligado ao hidrogênio, está ligado esse lado de cá todinho, e esse lado de cá, e eles não são iguais. Porque quando chega aqui nesse carbono, nesse carbono aqui, ó, ele está ligado a um CH3. Então, aqui, ó, no sentido horário, o carbono 1, é um CH2. No sentido anti-horário, o carbono 1 também é um CH2. O carbono 2, partindo desse carbono aqui, é um CH2. Só que aqui, ele não é um CH2. Ele é um CH, porque ele tem três ligações, só falta um hidrogênio. Então, esse cara aqui é um carbono assimétrico. Esse também é. Se você analisar, o lado de cá e o lado de cá, o lado de cá são, to... são diferentes, tá ligado? É um CH3. Esse também é assimétrico. Esse carbono é um carbono assimétrico. Poxa, Sandrão, é esse também, ó, tá ligado a um CH3, você fala, não, esse tá ligado a H. Esse cidadão tá ligado a esse carbono, que não é o mesmo que esse, nem que esse, nem que esse. Porque é aquilo que eu já falei, você analisa tudo que tá ao redor dele. Então esse cara também é assimétrico, esse cara é assimétrico, esse carbono aqui que tá ligado a hidrogênio, também é assimétrico. Esse, 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 esse e esse não são, porque tem dupla ligação, esse não é porque tem dupla ligação, esse não é porque tem dupla ligação, esse não é porque tem dupla ligação. Esses dois aqui, tem um CH2, tá fora, esse cara tem um CH2, só que esse cara tem um hidrogênio para cá, então olha só, analisa esse cara, hidrogênio é diferente do lado de cá, esse lado é diferente, que é diferente aqui para baixo, como é que você está analisando? Vai só analisar, esse carbono aqui é um carbono que está ligado ao H, ele não tem nenhum outro carbono ligado ao H, aqui para baixo tem um carbono ligado a CH2, ele não tem nenhum outro carbono ligado a CH2, e para cá tem um carbono com a dupla, 
Ou seja, os quatro lados, só o primeiro carbono já tirou a diferença. Então, assimétrico aqui, se eu fosse... Vou fazer até de azul. Assimétrico aqui, eu tenho esse carbono, tenho esse carbono, esse carbono, esse carbono, esse, esse, esse. Então, só aqui eu já encontrei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele falou quatro. Então, aqui está falso. Ok? Última questão da nossa revisão, meu querido aluno, que foi a revisão que, como eu tinha prometido a vocês, uma revisão sobre a prova de transferência que aconteceu agora recentemente da UFT Transferência 2024. E com sorte, talvez, ela repita algumas questões, como já aconteceu, e a gente viu no nosso curso que algumas questões do vestibular tradicional da UFT e de transferência, eles se repetiram. Então, vamos lá. Foi uma questão de bioquímica. Questão número 4 do nosso material. UFT, transferência 2024, uma adaptada. Eu adaptei porque, se eu não me engano, aqui no segundo, ele falou que era de polo, de polo temporário. Você não usa essa palavra. Você usa de polo induzido, Van der Haus... De, já vi de polo momentâneo, mas temporário, se eu não me engano foi isso, tá? Mas vamos lá, vamos fazer, as, vamos fazer a questão. Dadas as estruturas a seguir, suas respectivas temperaturas de fusão. Ele me dá aqui o um naftaleno, ácido benzoico, sacarose, se você observou, ele repetiu as mesmas moléculas né, em questões anteriores. E ele fala o seguinte, a análise das afirmações é as seguintes relacionadas às moléculas representadas. A hibridação de todos os carbonos do nafitaleno e do ácido benzoico são sp2, enquanto de todos os carbonos da sacarose são sp3. Bora para as alternativas, né? A molécula de sacarose estão presentes as funções aldeído e cetona que são responsáveis pela sua elevada ponte de fusão. A sacarose está aqui. Ó. Cada vértice, você já sabe que é um carbono nesse tipo de estrutura que a gente chama de estrutura de linha. né? Embora que ele misturou de linha com um pouco representando aqui a fórmula molecular. Observe que eu tenho aqui ó, um monte de OH ligado a carbono saturado. Então, OH ligado a carbono saturado... É a álcool. Então, eu tenho álcool aqui. Ok? Mas eu tenho aqui dentro também um oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos é éter. Então, a função aqui na sacarose é éter e álcool. Ela tem elevado ponto de fusão devido à quantidade de hidroxidas que ela tem que possibilita ela fazer ponto de ebulição. Certo? Falso, né? Isso aqui é falso. Segundo, as forças intermoleculares que predominam na molécula do ácido benzoico e da sacarose é ligação de hidrogênio, enquanto o nafitaleno é de polo induzido. O nafitaleno ele é um hidrocarboneto. Se você olhar aqui, ele só tem carbonos e hidrogênios. Então, se ele é hidrocarboneto... A interação intermolecular que ocorre nele é de polo induzido. Agora, preste atenção no Sandrão. Pode aparecer aqui forças de dispersão de London, que são sinônimos, ou Van der Haus, também pode aparecer. Tá? E aqui no, no, no ácido benzoico tem um OH ligado a um carbono, e aqui essa carota já viu que tem um monte. Então... Ácido benzoico e sacarose, por ter hidroxilo H, elas podem fazer ligação de hidrogênio, enquanto na fitaleno é de polo induzido por ela ser uma molécula apolar. Molécula apolar. Ok? Vou desaparecer aqui um pouquinho para eu poder fazer o restante das das questões, né? Deixa eu ver se vai ficar a imagem na frente. Só no último ali eu dou uma subidinha. Mas vamos lá. Então, esse aqui, o segundo, foi verdadeiro. Terceiro. O naftaleno é um hidrocarboneto. Tim! 
Beleza, tá certo. O ácido benzoico é um ácido carboxílico? Sim. Por que ele é um ácido carboxílico? Porque ele tem a carboxila. O que é a carboxila? É o OH ligado à carbonila. Juntos eles fazem a carboxila. Verdadeiro. Tim. E aqui a sacarose... A sacarose é um carboidrato. Sim, a sacarose é a união da glicose com a frutose. É verdadeiro, né? Eu botei esse aqui verdadeiro e eu disse que não, é, não tinha cetone aldeído. É falso, desculpa. Primeiro é falso. Eu já respondi a questão, né? Mas eu vou fazer a quarta. A sacarose é um dímero formado por duas unidades de glicose unidas por meio de ligação glicossídica. Não. A sacarose é a união da frutose e glicose. Ele é um polímero, na verdade, ele é, não é um polímero, ele é um disacarídeo, certo? Que é formado por dois monossacarídeos, glicose e frutose. Dímeros é quando você é formado por duas moléculas iguais, que não é o caso. Então, a sacarose é a união da glicose com a frutose. Então, isso aqui é falso. Olha que bacana. 2 e 3, verdadeiro. Deixa eu subir aqui um pouquinho. 2 e 3, verdadeiro. E o resto é falso. Bacana? Então, meu querido aprovado, obrigado por ter ficado com a gente aí no curso da FT. Eu sou muito grato por vocês terem acreditado no projeto. E está aí a nossa, a nossa revisão e sucesso na prova... Na prova que vocês vão fazer, que é a prova da UFT. Bacana?